பொதுவாக வந்து இந்த ஊடகங்களில் வந்து இப்போ எவ்வளவு ஜோசியர்கள் இருக்காங்க இருந்தாலும் ஜோசியர்கள் நீங்க வந்து ஊடகத்தில் வரீங்க அந்த ஊடகத்தில் வருவதற்கு ஊடகத்தில் ஒரு நிருபராவதற்கு ஊடகத்தில் ஒரு செய்தியாளர் ஆவதற்கு செய்தி வாசிப்பதற்கு ஊடகத்தில் இந்த மாதிரி பல்வேறு துறைகளில் வருவதற்கு சினிமா உட்பட இந்த மாதிரி பத்திரிகை இவர்கள் எல்லாம் பிரபலமாவதற்கு என்ன விதமான அமைப்பு இருக்க வேண்டும் ஜாதக அமைப்பு அதாவது பத்திரிகை தொலைக்காட்சிகளில் ஒருத்தர் வந்து தோன்றுவதற்கு அல்லது பணிபுரிவதற்கு எந்த மாதிரியான அமைப்புகள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க ஊடகங்கள் அப்படின்னு வந்துட்டாலே அதில் நிறைய இருக்குது காட்சி ஊடகம் எழுத்து ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் வகை இருக்கு இல்லையா கிரகங்களில் நான் ஏற்கனவே சென்ற வாரம் நான் வந்து மாலை மலரில் எழுதின ஜோதிடமனும் மகா அற்புதம் கட்டுரைகளில் அந்த கோரை சூட்சமங்களில் இதை சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது எப்படி வந்து ஊடகம்னு நீங்கள் ஒரு பொதுவாக ஒரு 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 வரிக்குள்ளே அதை வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வரீங்க ஊடகம்னா எழுத்து ஊடகம் காட்சி ஊடகம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி சினிமா சென்றடைவது எல்லாமே ஊடகம்னாலும் சென்றடையும் வழிகள் அப்படின்றது வேறான சில இதெல்லாம் இருக்குது அதன்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயம் அதாவது ஒரு கிரகம் மட்டுமே எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொடுத்துறாது பல கிரகங்கள் சேர்ந்து கூட்டு செயலாக செய்வது தான் சம்பவம் உருவாக்குவது தான் மனிதன் அப்படிங்கிறதோட அடிப்படையில் பத்திரிகை ஊடகம்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பத்திரிகை ஊடகத்தோடைய முழுமையான ஒரு முதன்மை கிரகம் அதாவது அவர் மட்டும்தான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது முதன்மை கிரகம் இரண்டாவது கிரகம் மூன்றாவது கிரகம் அப்படின்னு வரிசைப்படுத்தினா பத்திரிகை ஊடகங்களில் ஒருத்தர் பணிபுரிவதற்கு முதன்மை கிரகம் புதனாக இருக்கும் அவன் தான் புதன் தான் வந்து சிந்தனைக்கும் கற்பனை திறனுக்கும் சொந்தக்காரர் ஒரு கற்பனை திறன் இருந்தால் தான் அப்படி பார்த்தாலும் தொலைக்காட்சிகள் அப்படின்னு வந்தாலும் அதுக்கும் பேசிக் அடிப்படைன்றது கற்பனை திறன் தான் ஆகவே ஒருவர் வந்து ஒரு கற்பனை திறனுடன் கவிதை எழுத வேண்டும் ஒரு கிரியேட்டராக உருவாக்க வேண்டும் ஒரு வித்தியாசமான சிந்தனைகள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாலே அவருக்கு வந்து புதன் வலுவாக இருக்க வேண்டும் இந்த புதனுடைய அடிப்படையில் தான் இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க தொலைக்காட்சியில் வர்ற ஜோதிடராக நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கூட சொன்னீங்க இந்த தொலைக்காட்சிகளில் வர்ற ஜோதிடராக இருந்தாலும் அந்த கற்பனை திறன் அந்த யூகத்திறன் ஜோதிடத்திற்கும் யூகம் தானே நான்கு விதமான விதிகள் நாலாயிரம் விதமான விதிகள் நான்கு லட்சம் விதமான விதிகளில் ஒரு அந்த ஜாதகத்திற்கு பொருத்தமானதை தேர்ந்தெடுத்து அந்த விதிகளின் யூகத்தின்படி பலன் சொல்வது தான் ஜோதிடம் ஆகவே எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு யூகத்திறமை வந்து அடிப்படையாக தேவைப்படுகிறது இந்த யூகத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் நிபுணன் என்று சொல்லக்கூடிய புதன் ஆகவே ஊடகங்களில் அடிப்படையாக ஒரு ஒரு பணிபுரியணும் நிருபராக இருக்க வேண்டும் தொலைக்காட்சி நிருபராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து உங்களுக்கு புதன் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இந்த தொலைக்காட்சி நிருபருக்கும் பத்திரிகை நிருபருக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன தொலைக்காட்சி நிருபர் வெளியிலே தெரிவார் பத்திரிகை நிருபர் வெளியில் தெரிய மாட்டார் அவர் பேர் மட்டும் வெளியில் தரும் என்னார்னு தெரியாது இல்லையா அப்போ அதில் ஒரு வித்தியாசங்கள் இருக்குது அப்போ தொலைக்காட்சி நிருபர் வெளியிலே தெரிகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய இந்த இது தெரிகிறதுக்கு அவருடைய இந்த வெளித்தோற்றம் தெரிவதற்கு காரணம் வந்து சுக்கரனும் ராகுவும் ஆக ஒரு மனிதனுக்கு புதனும் சுக்கரனும் அந்த ஊடகங்களில் பணிபுரிகின்ற ஒரு நிலைமையை கொடுக்கும்போது புதன் மட்டும் வளர்த்திருப்பவர் பல பத்திரிகை போன்ற எழுத்து துறைகளில் இருப்பார் புதனும் சுக்கரனும் இணைந்து வலுத்திருப்பவர் தொலைக்காட்சி போன்ற காட்சி ஊடகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இதில் நிருபராக பணிபுரிவார் இன்னொன்றும் நீங்கள் சொல்கிறதுல நான் வந்து பொதுவாகவே ஒரு ஒரு கேள்விக்கு அப்படி மட்டும் ஒரு நிதானமான பலனை சொல்லிட்டு போகிற ஜோதிடர் கிடையாது ஆக நீங்கள் கேட்குற கேள்வியோட உள்ள அர்த்தத்தையும் உணர்ந்து நான் உங்களுக்கு விளக்குகின்ற ஒரு ஜோதிடர் அப்போ இந்த நிறு நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி அந்த எழுத்துத்துறை நிருபர் என்பவர் எழுத்து எழுதுவதோடு நிறுத்தி கொள்ளுகிறார் அவருக்கு எழுத்தை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அந்த ஊடகத்துறையில் இருக்கிற பத்திரிகை துறையில் இருக்கிற நிருபர் எழுதுவார் ஆனால் தொலைக்காட்சி துறையில் இருக்க வேண்டிய நிருபர் எழுதுவதோடு எழுதுவதோடு பேசுறது தான் முக்கியம் எழுதுவதை விட அவர் பேசுறது தான் முக்கியமாக இருக்கும் அப்போ எழுத்து வேறு பேச்சு வேறு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் எழுத்தின் கிரகம் இவராகவும் புதனாகவும் எழுத்து மற்றும் பேச்சின் கிரகம் சுக்கரனாகவும் வருகின்ற ஒரு அமைப்பு இரண்டாவது அந்த இரண்டையும் சேர்த்து பிரபலமாக்குகின்ற மக்களின் முன் கொண்டு போகின்ற ஒரு கிரகம் ராகு ஆக புதன் சுக்கரன் ராகு இந்த மூவரும் எவருடையவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து வலுவாக இருக்கிறாரோ அதற்கேற்றார் போல அவர் தொலைக்காட்சி நிருபராகவோ பத்திரிகை நிருபராகவோ அல்லது இந்த தொலைக்காட்சிகளில் வேறு விதமான துறைகளில் பணிபுரிவாராகவோ அவர் இருப்பார் அப்போ அந்த இதே இந்த மூன்று பேரும் எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த மூவரும் பத்தாம் இடத்தோடு தொழில் ஸ்தானம் ஜீவன ஸ்தானம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இரண்டு ஆறு பற்று பத்து பாவங்கள் இரண்டாம் இடம் ஜோதிடத்தில் தனஸ்தானம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆறாம் இடம் அடிமை ஸ்தானம் வேலை அந்த காலத்தில் அடிமைன்னு சொன்னாங்க அடி அந்த காலத்தில் ஜோதிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு இன்னொரு மனிதன் வேலை செய்தால் அது அடிமை என்று சொல்லப்பட்டது இப்போது போல அலுவலகங்கள் இல்லைய
தொழில் செய்வதை குறிக்கும் ஆக இந்த மூன்று இடங்களில் நான் இப்போது சொன்ன புதன் சுக்திரன் ராகு போன்ற கிரகங்கள் எவ்வாறு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதோ இப்போ அந்த தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா எப்படி இப்போ எப்படி சொல்லலாம் அந்த வீட்டின் அந்த வீடு இந்த மூன்று கிரகங்களின் பாவமாக இருக்கலாம் அது சொந்த வீடாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த மூன்று கிரகங்களும் இந்த பாவங்களில் அமர்ந்திருக்கலாம் அல்லது இந்த மூன்று கிரகங்களும் இந்த பாவங்களை பார்த்திருக்கலாம் இது போன்ற தொடர்பு தொடர்புன்றதுக்கு நிறைய உள்ள சுட்சமமான சில விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒரு ஐந்து நிமிடம் விளக்கும் போது உங்களுக்கு அத்தனை ஜோதிடத்தின் அத்தனை சாரத்தையும் நான் உங்களுக்கு இங்கே சொல்லிட முடியாதுன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் ஆகவே இரண்டு ஆறு பத்து போன்ற பணம் சம்பாதிக்கும் பாவங்கள்னு சொல்கிறேன் இந்த தனம் வேலை செய்தல் தொழில் செய்தல் இந்த மூன்று பாவங்களோடு வலுப்பெற்ற சுபத்துவமான பாபத்துவம் இல்லாத புதன் சுக்கரன் ராகு போன்ற கிரகங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போது உங்களுக்கு எழுத்தினாலோ பேச்சினாலோ நுண் கலைகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கலைகள்னு சொன்னால் எழுத்துன்றத ஓவியம்னு எழுத்துக்கலாம் எழுத்தை வந்து இப்படி சொல்லிக்கிறோம் ஓவியம்ன்றது கோடு போடுறோம் அவ்வளோதான் ஓவியத்திற்கும் புதன் தான் காரணம் ஒரு ஒரு ஓவியர் ஆசிரியராக ஆசிரியராக இருக்கிறார் என்றால் அதற்கும் புதன் தான் காரணம் ஆகவே நுண் கலைகள் எழுத்து சம்பந்தமான கலைகளை புதனும் அந்த எழுத்திலிருந்து பேச்சிற்கு மாறி எழுத்தும் பேச்சும் கலந்து தொலைக்காட்சி போன்ற ஊடகங்களில் வருவதற்கு புதனும் சுக்கிரனும் இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்தாலும் கொஞ்சம் பிரபலமாக இருக்கிறதுக்கு முதன்மை நிலையில் இருப்பதற்கு ராகுவும் இணைந்திருக்கின்ற சூழல்களில் ஒருவர் நிச்சயமாக தற்போது நீங்கள் கேண்ட கேட்ட பத்திரிகை தொலைக்காட்சி போன்ற ஊடகங்களில் ஒரு பிரபலமாகவும் சாதிக்கக்கூடிய நபராகவும் வருவார் 